নমস্কার আমার ইউটিউব চ্যানেলে যাত্রা আজকে স্বাগত জানাই আজকে যেটা নিয়ে আলোচনা করব আমরা সেটি হলো গ্যাসের প্রসারণ বা এক্সপ্যানশন অফ গ্যাসেস যেটা আমরা ক্লাস ইলেভেনে পাঠ্য বিষয় হতে পারি এখন এর আগে আমরা কঠিন বা তরল পথে প্রসারণ নিয়ে আলোচনা করেছি সেখানে একথা বলা হয়েছে যে কঠিন এবং তরলের মধ্যে কঠিন তরল ছাড়া গ্যাসের যে প্রসারণ হয় সেটা কঠিন তরলের থেকে অনেক অনেক গুণ বেশি প্রসারণ হয় এবং যেহেতু গ্যাসের কোনো নিজস্ব আকার বা নিজস্ব কোনো আয়তন নেই সেজন্য কঠিন বা তরলের মতো সেই ধরনের কোনো প্রসারণ গুণাঙ্ক মানে দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্ক ক্ষেত্র প্রসারণ গুণাঙ্ক বা সেই ধরনের আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক নেই আবার তরল পদার্থের বেলায় যেমন আপাত প্রসারণ গুণাঙ্ক বা প্রকৃত প্রসারণ গুণাঙ্ক রয়েছে গ্যাসের বেলায় আবার সেটাও নেই যে আপাত বা প্রকৃত প্রসারণ গুণাঙ্ক নেই আসলে তার কারণ হলো গ্যাসীয় পদার্থকে উত্তপ্ত করতে গেলে একটি পাত্রের মধ্যে রেখে গ্যাসীয় পদার্থকে উত্তপ্ত করতে হবে ঠিক কথা কিন্তু গ্যাসীয় পদার্থের প্রসারণটা কঠিন পদার্থের প্রসারণের তুলনায় অনেক অনেক গুণ বেশি তার ফলে গ্যাসীয় পদার্থের প্রসারণের তুলনায় কঠিন পদার্থের প্রসারণ খুবই নগণ্য বা তাকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে সেই জন্যে সেই জন্যে এক্ষেত্রে আর এই আপাত প্রসারণ বা প্রকৃত প্রসারণ তরলের মতো সেটা আনা হয় এখন গ্যাসীয় পদার্থের প্রসারণের যে প্রাথমিক অংশটা অর্থাৎ গ্যাসীয় প্রসারের পদার্থের প্রসারণ জানতে গেলে প্রথমে আমাদের প্রাথমিক একটা সূত্র জানার দরকার যেমন চালসের সূত্র বয়েলের সূত্র এবং তাদের সমন্বয় ইত্যাদি এগুলো আমরা দশম শ্রেণীতে পড়েছি এগুলো আর একবার জানতে চাইলে বা এগুলো আর একবার দেখতে চাইলে আমাদের আরও একটি ভিডিও আছে সেটি হলো গ্যাসের আচরণ বা বিহেভিয়ার অফ গ্যাসেস একটি ভিডিও আছে সেই গ্যাসের আচরণ বা বিহেভিয়ার অফ গ্যাসেস সেই ভিডিওটা দেখে নিলে এর প্রথম দিকের অংশটা সেখানে আলোচনা করা হচ্ছে চার্লস বয়েল সেখানে সেখানকার লেখচিত্র বা তাদের সমন্বয় ইত্যাদি সেই সংক্রান্ত ব্যাপারটা বা সেখানে লেখা রয়েছে তো সেগুলো নিয়ে আমি আর আলোচনায় যাচ্ছি না সেগুলো যেহেতু ওখানে আছে আমি বাকি অংশটুকু নিয়ে আলোচনায় চলে আসি এখন চার্লস এবং বয়েলের সূত্র ছাড়াও আরও একটি যেমন আমরা এখানে চার্লসের সূত্রে যেটা পেয়েছি আমি গাণিতিক রূপটা একবার দেখে দিই চার্লসের সূত্রে গাণিতিক রূপটা ছিল ভিটি সমান ভি জিরো ইন্টু ওয়ান প্লাস টি বাই দুশো এইটি চার্লসের সূত্রের মতোই আরও একটি সূত্র আছে যেটিকে বলা হয় চাপ চাপের সূত্র বা রেনোর চাপের সূত্র একেবারে চার্লসের সূত্রেরই অনুরূপ বা চার্লসের সূত্রেরই মতো সেখানে কি বলছে না যেহেতু চাপের চাপ নিয়ে সূত্র তাহলে সেখানে আয়তনটা স্থির তাহলে স্থির আয়তন বা আয়তন স্থির থেকে কোনো নির্দিষ্ট ঘরের গ্যাসের উষ্ণতা শূন্য থেকে এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি বাহাস করলে শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় ওই গ্যাসটির যে চাপ ছিল তার এক বাই দুশো তিয়াত্তর অংশ যথাক্রমে বৃদ্ধি বাহাস করে অর্থাৎ চাপ গুণাঙ্কের যে সংজ্ঞা এই বাই চাপ গুণাঙ্ক বলছি গ্যাসের যে রেনোর যে চাপের সূত্র তারও সেই সূত্রটা ওই চালসের সূত্রের মধ্যেই অনুরূপ অর্থাৎ সেক্ষেত্রে আমরা এক্ষেত্রে যে গানের যে রূপটা পাবো একই রকমভাবে পিটি ইজিক্যাল টু পি জিরো ইন্টু ওয়ান প্লাস টি বাই দুশো তিয়াত্তর এটা রেনোর চাপের সূত্রের গাণিতিক রূপ এবং দুটো সূত্র থেকে আমরা আগেও দেখিনি দুটো সূত্র থেকেই যেটা পাওয়া যায় মূলত এই দুটো সূত্র থেকে যে একথা আমরা আগে সেই ভিডিও আলোচনা করা হয়েছে যখন উষ্ণতা যখন মাইনাস দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আসবে উষ্ণতা কমতে কমতে তখন দেখা যাচ্ছে কি না ওই উষ্ণতায় গ্যাসের চাপ এবং গ্যাসের আয়তন উভয়ই শূন্য হয়ে যাবে এবং এ কথা বলা হয়েছিল এবং এটাকে আমরা বলি পরম শূন্য তাপমাত্রা বা অ্যাবজলিউট জিরো টেম্পারেচার এবং এই উষ্ণতার ওপর ভিত্তি করে একটি স্কেলও তৈরি করা হয়েছিল সেটা আগেও বলা ছিল যেটা মাইনাস দুশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডকে শূন্য কেলভিন করা হয় এবং তার ওপরে শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড মানে হচ্ছে দুশো তিয়াত্তর কেলভিন আর একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড মানে তিনশো তিয়াত্তর কেলভিন ওকে তাহলে এই হলো ব্যাপারটা ছিল এবং আরও একটা কথা এখানে বলে নিই যে এই পরম শূন্য তাপমাত্রা এবং এখানে আরও একটা কথা যে স্কেলভিন স্কেলে কোনো তাপমাত্রা পেতে গেলে কি করতে হবে না সেন্টিগ্রেড স্কেলে তার তাপমাত্রার সঙ্গে দুশো তিয়াত্তর যোগ করলে কেলভিন স্কেলে তাপমাত্রা পায় আচ্ছা আরও একটা কথা বলে নিই এখানে যে তাহলে এটা কেলভিন স্কেল লর্ড কেলভিন তৈরি করেছিল তা আমরা আগে ভিডিওতে পেয়ে যাব 
এই যে পরম শূন্য গেছে তাপমাত্রাটা এটা ফারেনহাইট স্কেলে এর মান হচ্ছে মাইনাস চারশো মাইনাস চারশো নাইনটি ফোর পয়েন্ট চারশো চুরানব্বই প্রায় চারশো চুরানব্বই মতো এখন তেইশ হবে চারশো शून्यता शून्य रैंकिंग है डिग्री फारन हाइट समान एक स्केल तैरिरा हलो नाम हलो रैंकिंग स्केल और रैंकिंग स्केल अनुजाई जो तापम्रा पे गो रैंकिंग स्केले तापम्रा जी पे जाए रैंकिंग स्केले तापम्रा कि धरी रैंकिंग स्केले तापम्रा पे गेले चारश उनषाट दशमिक चार के संगे पीटा जो करते हैं रैंकिंग स्केल तापम्रा से पे जाकर स्केल संक्रांत कि आलोचना पे अच्छा एरपर जो जैगा आलोचन चले आस हल चालस बयल सूत्र समन्वय से चालस बयल सूत्र समन्वय कर पेलि समान एन आर टी पेलने बला एन हल मोल संख्या एक मोल की दूमोल की कत मोल से एक मोल गैसर क्षेत्र आदर्श गैस समीकरण एन एर जगह एक बस में से आसने पी वि समान आर टी एखान आर जो सार्वजन गैस दूब जो आर एर मान आर एर मान एट पॉइंट थ्री वन फोर इंटू टेन टू दि पार सेभन एत आर मोल टू दि पार माइनस वन के भी टू दि पार माइनस वन बाट पॉइंट थ्री वन फोर एत जून मोल टू दि पार माइनस वन के भी टू दि पार माइनस वन एर आर एर मान बाकी निर्णय कर ये सूत्र विश्लेषण करें पिभि समान एन आर टी छो एन बोलते मोल संख्या एन मोल संख्या क्यों पा जाए मोल संख्या पा जाए गैसटार भर के तरह आणविक गुरुत दिए भाग कर ले मोल संख्या तेल छोटो हाथ एन हलो गैस भर और बड़ो हाथ एन हल वही गैस आणविक गुरुत ये इजिकल टू आर टी एवं आगे बला सार्वजनीन गैस दुबक जो बला हे इूनिभार्सल गैस कन्सार ये आर माना এটা কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট গ্যাসের নয় এটা অক্সিজেনের জন্য প্রযোজ্য হাইড্রোজেনের জন্য প্রযোজ্য কার্বন ডাই অক্সাইডের জন্য প্রযোজ্য নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইডের সমস্ত গ্যাসের ক্ষেত্রেই আর এর মানটা কিন্তু সমান আচ্ছা এখন এই সূত্রটা আমরা এখানে পেয়েছি তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারবো পিভি সমান যদি এভাবে লিখি আমরা এম এটাকে আর বাই এম নিয়ে চলে এলো ইন্টু টি এমটাকে আর এর নিচে নিয়ে এসেছে তাহলে যেটা আসছে পিভি সমান এম ছোট হাতের আর ইন্টু টি পেলাম এই ছোট হাতের আটটা কে বলা হয় আপেক্ষিক গ্যাস ধুবক ছোট হাতের আটটাকে বলা হয় আপেক্ষিক গ্যাস ধুবক বা রিলেটিভ গ্যাস কনস্ট্যান্ট এবং যেখানে এই ছোট হাতের আর ইজ ইকুয়াল টু কি না বড় হাতের আর বাইরে অর্থাৎ সার্বজনীন গ্যাস ধুবককে ওই গ্যাসের আণবিক গুরুত্ব দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যাবে আপেক্ষিক গ্যাস ধুবক এখানে একটা ব্যাপার পরিষ্কার যে সার্বজনীন গ্যাস দুবকের মান সমস্ত গ্যাসের ক্ষেত্রে সমান হলেও আপেক্ষিক গ্যাস দুবক বা রিলেটিভ গ্যাস কনস্ট্যান্ট এর মান কিন্তু সব গ্যাসের ক্ষেত্রে সমান নয় বিভিন্ন গ্যাসের ক্ষেত্রে আপেক্ষিক গ্যাস দুবকের মান বিভিন্ন কেন বিভিন্ন না কারণ বিভিন্ন গ্যাসের এই এম বা আণবিক গুরুত্বটা আলাদা হাইড্রোজেনের আণবিক গুরুত্ব দুই অর্থাৎ সেখানে সেটা এখানে এক্ষেত্রে দুই বসবে অক্সিজেনের ক্ষেত্রে আণবিক গুরুত্ব বত্রিশ কার্বন ডাই অক্সাইডের আণবিক গুরুত্ব চল্লিশ অর্থাৎ প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে যেমন হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে ফর হাইড্রোজেন সার্বজনীন গ্যাস এই আপেক্ষিক গ্যাস দুবক কত হবে না আপেক্ষিক গ্যাস দুবক সমান সার্বজনীন গ্যাস দুবক বা এম তার মানে এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর ইন্টু টেন টু দি পার সেভেন বাই হাইড্রোজেন আমাদের গুরুত্ব দুই তার মানে কত আসছে তার মানে আসছে ফোর পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ সেভেন ইন্টু টেন টু দি পার সেভেন এটা হয়ে যাবে আর মোল যেটা ছিল এটা হয়ে যাবে গ্রাম টু দি পার মাইনাস ওয়ান কেলভিন টু দি পার এটা হয়ে গেল হাইড্রোজেন ঠিক একই রকমভাবে আমরা এটা অন্যান্য গ্যাসের ক্ষেত্রেও নির্ণয় করতে পারবো আমরা যদি অক্সিজেন গ্যাসের ক্ষেত্রে নির্ণয় করতাম তাহলে এই জায়গাটা বদ্ধি বসাতাম 
আমরা যদি কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের আপেক্ষিক গ্যাস বর্ণনা করতে চাই তাহলে এদের জায়গাতে চুয়াল্লিশ বসাবো অর্থাৎ বিভিন্ন গ্যাসের ক্ষেত্রে সার্বজনীন গ্যাস দুবকের মানটা সমান হলেও আপেক্ষিক গ্যাস দুবকের মানটা কিন্তু বিভিন্ন গ্যাসের ক্ষেত্রে বিভিন্ন এখানে আর একটা জিনিস আমি করে দেখিয়ে দিই যে চালসো বয়লের সূত্র সমন্বয় করতে গিয়ে আমরা পেয়েছি যে পি ওয়ান ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান ইজিকাল টু পি টু ভি টু বাই টি টু এটা আমরা পেয়েছি চালসো বয়লের সূত্র সমন্বয় করতে গিয়ে এখন এখান থেকে আরও একটা ব্যাপার যেটা পাওয়া যায় যে এদের সঙ্গে ঘনত্বের সম্পর্ক একটা পাওয়া যায় আসলে এটাকে লেখা যায় পি ওয়ান বাই আয়তন মানে কি ভর বাই ভর বাই ঘনত্ব ভরকে ঘনত্ব দিয়ে ভাগ করলো পি ওয়ান এটা চাপ পরিবর্তন করলে গ্যাসের নিশ্চয়ই ভরের পরিবর্তন হওয়ার কথা নয় অর্থাৎ এক্ষেত্রে এই এম ওয়ান এবং এম টু এরা দুজনের সমান আর যেহেতু এম ওয়ান এম টু সমান সেই জন্য আমরা এখানটা লিখতে পাচ্ছি পি ওয়ান বাই ডি ওয়ান টি ওয়ান সমান হবে বা এখান থেকে আমরা বলতে পারি পি ওয়ান বাই পি বাই ডি টি এটা ইজ ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট বা ধ্রুব এটাই ঘনত্বের সঙ্গে চাপ ও পরম স্কেল উষ্ণতার মধ্যে সম্পর্ক এখন এরপরে আমরা চলে আসি একেবারে যা জায়গাটায় কিংবা যে অংশটায় আলোচনা নিয়ে বেড়া আসবো আসলে মূল আলোচনাটাই যে কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি দৈর্ঘ্য প্রসঙ্গ গ্রাঙ্ক আছে ক্ষেত্র প্রসঙ্গ গ্রাঙ্ক আছে আয়তন প্রসঙ্গ গ্রাঙ্ক আছে আচ্ছা ঠিক আছে তরল পদার্থের ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য ক্ষেত্রফল না থাকলেও তার আয়তন প্রসারণ ছিল তবে আয়তন প্রসারণটা দুরকম ছিল একটা আপাত প্রসারণ ছিল একটা প্রকৃত প্রসারণ ছিল আমার প্রশ্ন এখানে যে তাহলে তরল পদার্থের এই গ্যাসীয় পদার্থের বেলায় কি সেই ধরনের কোনো প্রসারণ গুণাঙ্ক নেই আমরা সেই জায়গাটা এবারে আসি গ্যাসের ক্ষেত্রে সেই ধরনের প্রসারণ গুণাঙ্ক দুটো আছে একটাকে বলা হয় আয়তন গুণাঙ্ক আর একটাকে বলা হয় চাপ গুণাঙ্ক কেন গ্যাসের বেলায় দুটো পানে এরকম না আসলে কোনো গ্যাসকে কোনো গ্যাসীয় পদার্থকে নিয়ে যদি উত্তপ্ত করা হয় তখন তার চাপ এবং আয়তন উভয়েরই পরিবর্তন হবে এটা কিন্তু কঠিন বা তরলের ক্ষেত্রে হয়নি গ্যাসীয় পদার্থের বেলাতেই গ্যাসীয় পদার্থকে উত্তপ্ত করলে তার আয়তনেরও পরিবর্তন হবে তার চাপও পরিবর্তন হবে দুটো একসঙ্গে পরিমাপ করা অসুবিধা যেমন সেই জন্যে কী করা হবে না একবার আয়তনটা স্থির রেখে উষ্ণতা বৃদ্ধিতে তার চাপের পরিবর্তন পরিমাপ করা হবে আর একবার তার চাপটা স্থির রেখে উষ্ণতার পরিবর্তনে আয়তনের পরিবর্তন হিসেব করা হবে এই জন্যে গ্যাসের দুটো গুণাঙ্ক একটা হচ্ছে চাপ গুণাঙ্ক একটা আয়তন গুণাঙ্ক আমরা যদি আয়তন গুণাঙ্কের কথায় আসি আমরা যদি আয়তন গুণাঙ্কের কথায় আছি আয়তন গুণাঙ্কের গামা পি দিয়ে প্রকাশ করা হয় গামা পি হলে কি লিখবো না এটা সমান ভিটি মাইনাস ভি জিরো বাই ভি জিরো ইন্টু কি অর্থাৎ আয়তন গুণাঙ্কের সঙ্গে আমরা কিভাবে দেব না কোনো গ্যাসের উষ্ণতা বা এক একক আয়তনের কোনো গ্যাসের উষ্ণতা শূন্য ডিগ্রি থেকে এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি করলে স্থির চাপে যে গামা পি ফল এই পিটা পিটা সিম্বলাইজ করছে প্রেসারটা এখানে কনস্ট্যান্ট চাপটা এখানে কনস্ট্যান্ট অর্থাৎ স্থির চাপে কোনো গ্যাসের উষ্ণতা শূন্য থেকে এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি করলে প্রতি একক আয়তনে যে পরিমাণ আয়তন প্রসারণ করবে তাকেই বলবো আমরা গামা পি বা আয়তন ঘোরাঙ্ক বা এখান থেকে আমরা লিখতে পারবো সেই সূত্র অনুযায়ী বিটির সমান ভি জিরো स्थिर आयतने কোন গ্যাসের উষ্ণতা শূন্য ডিগ্রি থেকে এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি করলে প্রতি একক চাপে যে পরিমাণ চাপের পরিবর্তন হয় তাহাকেই আমরা বলবো চাপ গুণাঙ্ক বা গামা ভি দিয়ে চিহ্নিত করবো এবং এখানে তাদের সূত্রটা যেটা দাঁড়াবে পিটি ইজ ইকুয়াল টু পি জিরো ইন্টু ওয়ান প্লাস গামা ভি ইন্টু টি তাহলে গ্যাসের ক্ষেত্রে আমরা দুটো গুণাঙ্ক পেয়েছি একটা আয়তন গুণাঙ্ক চাপ গুণাঙ্ক এবং এদের দুজনেরই একক কিন্তু সেই একই ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টু বিপর মাইনাস ওয়ান যেটা সেই দৈর্ঘ্য প্রসারণ ক্ষেত্র প্রসারণ আয়তন প্রসারণ সবার ক্ষেত্রেই একক যা এদের ক্ষেত্রটাই একক 
তো এবারে একটা কাজ করা যাক যে এই যে আয়তন গুণাঙ্ক বা এই যে চাপ গুণাঙ্ককে আমরা পেয়েছি এখন এদের মধ্যে পারস্পরিক একটা সম্পর্ক নির্ণয় করার চেষ্টা করি যে গামা পি এবং গামা ভি এদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কটা কি নির্ণয় করার চেষ্টা করি ধরা যাক একটা পাত্রে কিছু পরিমাণ গ্যাস আছে গ্যাসটা উষ্ণতা শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আছে তার চাপটা পি জিরো আয়তনটা পি জিরো একটা পাত্রে কিছু গ্যাস আছে শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড সেই জন্য তার চাপ পি জিরো রইল আয়তন ভি জিরো এরপর সেই গ্যাসটার উষ্ণতা চাপ স্থির রেখে সেই গ্যাসটার উষ্ণতা তি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি করা হলো তো তাহলে কি হলো যেহেতু তি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি করা হয়েছে চাপটা স্থির রেখে চাপটা পি জিরো ছিল পি জিরোই থাকবে আয়তনটা পরিবর্তন হয়ে ভি জিরো থেকে হলো ভি আর একবার কি করলাম না এই গ্যাসটারই উষ্ণতা টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আবার একবার বৃদ্ধি করলাম কিন্তু সেবারে আগের বারে যেমন চাপটাকে স্থির রেখেছিলাম এবারে আমরা আয়তনটাকে স্থির রেখে আয়তনটাকে স্থির রাখবো তাহলে চাপটা পরিবর্তন হবে চাপটা পি জিরো থেকে পি জি হলো এটা ভি জিরো রইল এখন এই যে দুটো গ্যাস আমরা পেয়েছি একই জায়গা থেকে পেয়েছি অর্থাৎ দুটো গ্যাসেরই ভর সমান হবে নিশ্চয়ই দুজনের ক্ষেত্রে উষ্ণতা তিন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি করেছে মানে তাদের ভরটাও সমান তাদের উষ্ণতাও সমান তাহলে এবার একটু ভেবে দেখি কোন সূত্রের ক্ষেত্রে ভর এবং উষ্ণতা দুটো ধ্রুবক থাকে দুটো এক শূন্য দুটো স্থির থাকে সেটা হচ্ছে বয়েলের সূত্র অর্থাৎ এদের মধ্যে এক কাজ করি আমরা বয়েলের সূত্র প্রয়োগ করে দেখি এদের মধ্যে বয়েলের সূত্র প্রয়োগ করে দেখি বয়েলের সূত্রে কি জানি আমরা না বয়েলের সূত্র অনুযায়ী যে পি ওয়ান ভি ওয়ান সমান পি বি টু বি টু হয় তো এখানে আমরা কি লিখতে পারবো এখানে এই অনুযায়ী লিখতে পারবো পি জিরো ভি টি সমান পি টি ইন্টু ভি জিরো পি ওয়ান ভি ওয়ান সমান পি টু বি টু হয়েছে আচ্ছা পি জিরোটা পি জিরো রইল ভি টি সমান কি একটু আগে লিখেছি আমরা দেখো ভি টি সমান ভি জিরো ইন্টু ওয়ান প্লাস গামা পি ইন্টু টি আর পি টি কি না পি টি সমান পি জিরো ইন্টু ওয়ান প্লাস গামা ভি ইন্টু টি এখানে ভি জিরো হলো এবারে আমি ভি জিরো ভি জিরো কাটলাম পি জিরো পি জিরো কাটলাম তাহলে কি এলো ওয়ান প্লাস গামা পি ইন্টু টি আর ওয়ান প্লাস গামা ভি ইন্টু টি দুটো সমান রইল ওয়ান ওয়ান কেটে দাও তাহলে গামা পি ইন্টু টি সমান গামা ভি ইন্টু টি 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 কেটে গেল অর্থাৎ গামা পি গামা ভি সমান অর্থাৎ গ্যাসের ক্ষেত্রে চার গুণাঙ্ক এবং আয়তন গুণাঙ্ক এরা পরস্পরের সঙ্গে সমান এটা প্রমাণিত হলো অর্থাৎ চাপ গুণাঙ্ক আয়তন গুণাঙ্ক দুটোই সমান এবং আরও একটা কথা বলে রাখি এই চাপ গুণাঙ্ক আয়তন গুণাঙ্ক দুজনেই সমান এবং মজার কথা এদের দুজনেরই মান হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি একশো ওয়ান বাই দুশো তেয়াত্তর পার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড যেটা আমরা চার্লসের সূত্র ক্ষেত্রে পেয়েছি যেটা আমরা রেলো চাপের সূত্র ক্ষেত্রে পেয়েছি অর্থাৎ সেগুলো অ্যাকচুয়ালি চাপ গুণাঙ্ক এবং আয়তন গুণাঙ্ক এবং যার মান ওয়ান বাই দুশো তেয়াত্তর পার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং এদের দুজনের মান সমান তাহলে এই হলো গ্যাসের প্রসারণ এবং একটা মানে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যেটা কঠিন পদার্থের বেলায় কি দেখেছি বিভিন্ন কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রে লোহার প্রসারণ গুণাঙ্ক একরকম তামার একরকম নিকেলের একরকম পিতরের একরকম তরলের ক্ষেত্রে কি দেখেছি জলের প্রসারণ গুণাঙ্ক একরকম পারদের একরকম গ্লিসারের বিভিন্ন জলের বিভিন্ন রকম কিন্তু গ্যাসের মধ্যে বা গ্যাসীয় পদার্থদের মধ্যে কিন্তু তা নয় গ্যাসীয় পদার্থদের ক্ষেত্রে সবারই প্রসারণ গুণাঙ্কটা সমান মানে এটা হাইড্রোজেনের জন্য প্রযোজ্য এটা অক্সিজেনের জন্য প্রযোজ্য এটা কার্বন ডাই অক্সাইডের জন্য প্রযোজ্য এটা নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইডের জন্য প্রযোজ্য সমস্ত গ্যাসের জন্যই কিন্তু এটা প্রয়োজন সব বিভিন্ন গ্যাসের যে এই গামাবি গামাবির মান যে বিভিন্ন হবে তা কিন্তু সব গ্যাসের ক্ষেত্রেই এই গামাবি গামাবির মান সমান এবং তারা নিজেরাও সমান যার মানটা ওয়ান বাই দুশো তেয়াত্তর পার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাহলে এই হলো গ্যাসের প্রসারণ বা এক্সপ্যান্সন অফ গ্যাস আমরা এটা ভালো করে তৈরি করবে কোনো প্রশ্ন থাকলে নিশ্চয়ই আমার কমেন্ট বক্সে জানাবেন আপনাকে ধন্যবাদ জানাই ভিডিওটি শোনার জন্য